Siku jambo na karibu sana katika mizani ya wiki. Juma hili tumeshuhudia kongamano la tatu la wadau wa mafuta na gesi hapa nchini. Katika kongamano hilo pia walishiriki watu kutoka mataifa mbalimbali mbali ili kuweza kuona ni kwa namna gani basi sekta hii inaendelea kuleta mchango wake chanya katika uchumi wa taifa na kuendelea kusisimua ukuaji wa uchumi. Leo tutaishi kwa kuangazia kongamano hilo na mwelekeo wa Tanzania katika kunufaika kupitia sekta hii ambayo kwa sasa dunia inaonekana jicho lake imeelekeza zaidi katika nishati ya gesi. Na mfano mzuri majiuma mawili iliyopita Tanzania na Sipia tumeanza kuona viwanda vikianza kutumia nishati ya gesi kwa ukamilifu wake kabisa mathala ni kule mkuranga ambako waziri uh, wa nishati Dr. Medad Kalemani alikwenda na kuzinua moja ya kiwanda ambacho sasa kinafanya kazi kwa kupitia gesi na si umeme kama ambavyo ilivyokuwa zamani. Moja ya faida kubwa ambayo inatajwa kwa matumizi hayo ya gesi ni kupunguza gharama za uzalishaji. Naitwa Nurdin Selemani na kualika hii leo tunaye Balozi Abdul Samad Abdul Rahim yeye ni mwenyekiti wa jumuiya ya watu wa huduma katika sekta ya mafuta na gesi. Karibu sana. Asante Nurdin. Kwema. Nashukuru. Eh. <laughs> Lakini pia tunaye Dr. Leni Kasoga. Yeye ni mhadhiri mwandamizi wa masuala ya uchumi lakini kwa sasa yupo katika kile chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Karibu sana. Asante sana. Habari za siku? Njema kabisa. Eh. <laughs> sana. Lakini pia naye Dr. Barwan Mtengwa. Sio namtambulisha tu kwa sababu eh, yeni wa mwisho lakini la katika kurodesha lazima kuna ambao atakaoanza na ambao watamalizia. Yeni mtaalamu zaidi wa masuala ya kiuchumi na hilo pia nimetufanya tuwe naye hapa leo uh, lakini pia ni mhadhiri yeye akiendelea kunoa vijana ili waweze kufikia malengo ya kuwa tegemeo tegeme katika taifa letu. Karibu sana doktor. Asante sana. Bukheri. Bukheri hafya. Mshukuru. Mm. Asante. Tuanze kwa Kobelaus. Kongamano la tatu ndio limemalizika nini ambacho mnaondoka mkijivunia nacho baada ya kongamano hili asasa nurdin uh, mimi nipenda kusema kwamba kongamano hili la, la tatu lilikuwa la aina yake hasa ukiangalia katika ukuaji wa uchumi ukiangalia vile vile contribution yetu ya walipa kodi <coughs> um, kongamano lilikuwa kwanza na, na ujio wa zaidi ya mawaziri watano kutoka nje kama ulivyokuja kusema lakini vile vile kulikuwa na na ujio wa watu wengi sana tuna watu zaidi ya sita na sita hii ni rekodi ambayo tu, tunayo kwenye database yetu e, kitu kikubwa kilichopatikana pale kwanza cha kwanza ni kwamba uh, tumepata yale mataifa ambayo tulikuwa tukitaka kusoma kutoka kwao mataifa ambayo yamefanya vizuri na raia wake lakini kuna mataifa ambayo yalifanya vibaya yakaja baadaye yakaja yakafanya vizuri mm -hmm. kwa hiyo tunai tulikuwa na hizo comparison lakini zaidi ya hapo kwamba tulipata kusoma kwa wale ma technical ambao ni project directors ambao wenye miradi ili kuorodhesha fursa zilizokuwepo katika uh, miradi ambayo ipo hapa Tanzania mm -hmm. kwa mfano tulikuwa na ma directors kutoka uh, katika mradi wa LNG mm. walikuja pale wakaorodhesha ule mnyororo wa thamani ambao wa Tanzania wengi walikuwa hauelewi au hawafahamu mm. na kitu kikubwa sana nipende kujivunia mwaka huu kwamba kongamano hili lilikuwa le kongamano la kwanza katika bara la Afrika ambao tulikuwa na the first women in energy forum yani tulikuwa na jukwaa maalum kwa ajili ya kupromote wanawake na tuliona ukumbi ulikuwa umejaa kabisa kitu ambacho uh, kilikuwa ni kitu kigeni kwetu, kwetu sisi lakini zaidi nurdin ni kwanza nipende kuishukuru serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania uh, na kumshukuru mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano kwa sababu yeye ndiye aliyotupa ile dira ya sisi kuweza kuja na kongamano kama hili. Kwa hiyo sisi tunaunga mkono sera yake kwanza ya senda ya vi, sera ya viwanda. Lakini vile vile tunaunga mkono zile juhudi zake 
katika kuhakikisha kwamba nchi inafaidika, raia wanafaidika na nchi inakuwa pamoja na raia wake. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa uh, azma yetu ya, 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 ya kwanza. Kwa hiyo tulikuwa tunaipromote ile industrialization agenda. Lakini kitu kikubwa ki, ki zaidi ambacho kimetoka pale eh, eh, jana mwisho ni watu kuweza kuamini ile ndoto kwamba Tanzania now it is the hub of energy katika bara la East Africa. Mm. Hasa tukiangalia ile miradi mikubwa ambayo imeorodheshwa. Kuna miradi mikubwa. Kuna mradi wa kwanza licha kwamba tuweke huu pembeni kwa wa, wa bomba la mafuta la Uganda mm. na Tanzania. Mm. Lakini tuna mradi wa bilioni 30 dola wa LNG. Tuna mradi wa pili mpya wa bomba la la, la, la gesi kutoka Tanzania kwenda Zambia, kutoka Tanzania kwenda Kenya, kutoka Tanzania kwenda Uganda. Kwa hiyo tayari dunia nzima imesema kwamba imekiri kwamba Tanzania sasa hivi inapaa. Kwa hiyo hizo ndizo Uh, zile ajenda kubwa ambazo tulikuja tulikuja nazo kwenye, kwenye, kwenye nani na tulikuwa na sessions ambazo uh, hawa au zile nchi ambazo zilipiga hatua ziliweza kuja kukana sisi vile vile tumeweza kusoma hmm. sababu kulikuwa na maeneo makubwa sana hasa kwa upande wa tax hasa katika upande wa, kuli, ku, ku, wa, wa hatari kulikuwa maeneo ya hatari ambao sisi tulikuwa hatuyajui juzi mm -hmm. tumeweza kuja kwa uh, kwa wana. Kwa hiyo hizo ni moja kati ya vitu ambavyo vya kuweza kujivunia. Lakini kongamano nini limeleta? Nakuja na hiyo pointi yako. Kongamano lime create kwa muda siku wasabu, siku mbili zilikuwa official. Lakini kabla ya hapo tulikuwa na zile VIP dinner mm -hmm. na viongozi tulowalika kama nilivyosema mawaziri kutoka nchi tano na tulialika tulikuwa na watu zaidi ya 67 nchi 67. Kwa hiyo tulichukua wale wakuu wote wa nchi tukao tunabadilishana mawazo kabla ya kongamano kuanza uh -huh. uh, na weze, vile vile kusoma kabla ya kuja pale. Kwa hiyo kongamano lime create ajira si chini ya ajira 300. Taxi drivers ukiangalia okay, wanaojenga booth kama safari hii tulikuwa na exhibition zaidi ya ya, ya makampuni 45. Kwa hiyo hii yote ni vitu ambavyo Uh, tumeweza ku, ku, kupata hmm. katika ile kongamano ajira ni kitu kikubwa sana tukizungumzia technology kongamano hili ilikuwa kongamano la kwanza katika bara la Afrika vile vile Kat, tuliondoka katika makabrasha hmm. kwa hiyo kila mtu akawa anakuja pale ana expect atapata makabrasha tukamwambia tumeondoka huko kongamano hili tulikuwa na free kwanza wifi unakuja pale na simu yako una download ile platform ambayo ile platform imekuwa integrated na speakers wote walikuwa kwa pale moderators wote na wale keynote speakers kwa hiyo mimi nilikuwa na, 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 na access ya kumuuliza directly speaker mimi ni mtu fulani natoka fulani na hitaji kukuona okay. kwa hiyo ile direct communication oh, oh, oh. na direct access ya hawa speakers na wa investors ilikuwa ni kitu kikubwa zaidi kwa hiyo transfer of know how ile oh. imeweza kutumika pale mm. yeah Alozi amesaidia kutupa mwangaza wa kile ambacho walikuwa kifanya katika kongamano hili la tatu la wadau wa mafuta na gesi na kile ambacho kimekuwa kimetokana na kongamano lenyewe. Tuanze kuangalia sekta ya, ya, ya gesi yenyewe. Dr. Barua nilikwambia mwanzoni wakati naelezea na mwambia mtazamaji wetu kwamba Tanzania sasa tunaanza kutumia gesi katika viwanda vyetu. Na moja faida ambayo tunaambiwa itapunguza Uh, gharama za uzalishaji. Tunaitarajia Tanzania ipi kama tunaendelea kuwekeza zaidi katika uh, sekta ya gesi. Kama tutaendelea kuwekeza zaidi kwenye sekta ya gesi, tunaamini kabisa kwenye mfumo wa biashara kwamba biashara zitaongezeka. Na sio tu swala la biashara kuongezeka, gharama za kuendeshaji biashara zitashuka na gharama ya uendeshaji biashara ikishuka tunaamini kabisa mfumuko wa bei baadhi ya vitu na wenyewe utateremka. Unaona? Na hii itapanua na ajira. Na mtu anza kusema sasa kwa nini nitumie gesi? Nisitumie umeme. Chukulia biashara ndogo sana ya mtu mwenye kiwanda cha mikate. Ana jiko kubwa la diesel ambalo labda litatumia lita mbili kwa saa. 
huyu mtu analiacha kutumia diesel anatumia cubic kadhaa za diesel za za, za gas yes. kwa masaa matano ambapo alikuwa anazalisha ile mikate 10000 katika masaa matano ataizalisha kwa gharama ya chini zaidi kwa definitely huu mkate utatoka kwenye shilingi 100 kwenye shilingi 1000 utakwenda kwenye 900 au kwenye 800 no? sasa hii ni Tanzania nyingine ambayo italeta unafua kimaisha italeta ukuaji wa kibiashara na tutaingia kwenye ushindani mkubwa sana achilia hilo tu tukiacha haya matumizi ya mafuta ambayo tunayatoa nje yanatumia pesa yetu ya kigeni tutasave hii pesa naona na sehemu zingine tutapunguza matumizi ya umeme tutapunguza tukipunguza matumizi ya umeme bado kuna sehemu tuna fire diesel kuwasha umeme naona tutapunguza hiyo naona na zile sehemu ambazo tunatumia maji tutareserve maji tutazalisha umeme kulingana na hali halisi ya mahitaji unayotakiwa unaona kwa hiyo tunategemea ile sustainability business development biashara ambayo inamgusa kila mtu ile kwa stable ndipo uchumi tunaotegemea kuelekea nao mm. Mm. Dr. Leni, leo hii ukipita mitaani uh, unaweza kukuta vijana ambao wanachoma chipsi na shughuli zao nyingine wengi wameanza kutumia gesi. Oh. Hii inatupa picha gani katika wakati huu ambako tunapambana kuhakikisha Tanzania inafikia uchumi wa kati ambao utatoa dira ya mafanikio mema na mwelekeo chanya kwa nchi yetu? Na asante sana kwa swali hili. Ni kwamba kwa kawaida binadamu yote mtu wa kawaida anataka maisha bora, anataka aishi vizuri. E, na anaangalia wakati wote budget yake kwamba ana kiasi gani na hicho kiasi cha pesa alizonazo azitumie vipi ili aweze kunufaika zaidi. E, niseme tu kwamba nchi yetu imebarikiwa sana kwa sababu ina rasilimali nyingi sana za kila aina na gesi ni moja wapo tu ya rasilimali hizo sasa ukiona nchi nyingi za Ulaya kwa mfano Norway wana mafuta tu lakini maisha yao ni mazuri sana hali nzuri kabisa kila mtu anaishi vizuri shule nzuri hospitali mabarabara na kadhalika ukija kwenye nchi kama Finland mbao tu miti lakini maisha yao mazuri sana sasa swali lilikuwa linakuwa ni kwamba kwa nini sisi watu wetu wanaishi maisha duni hii ndio changamoto kwa rais kwa mawaziri wake kwa wananchi wote wa Tanzania kwa hiyo mheshimiwa hapa ambaye amepewa hiyo dhamana kwamba je hii gesi itatuinua kusudi tuishi maisha yaliyo bora kwamba kama alivyosema mwanzangu hapa kwamba bei za vitu zikipungua basi hela uliyokuwa nayo inakupeleka mbali zaidi unaweza wakafanya mambo mengi zaidi kwamba sasa tujiamini eh, tujiamini kwamba tunaweza kwa sababu tuna rasilimali rasilimali hizo ikiwa na maana kwamba eh, zinapouzwa basi ndio kutengeneza ajira ni maana yake ni kwamba mtu anapata ajira anakuwa na maisha bora zaidi sasa hatu lengo ni kuwa na viwanda etu industrialized kwamba maana yake kwa industrialized inakuwa ni kwamba e, uchumi mzima unakuwa una, una mzunguko huyu mkulima anajua yeye akishalima vitu vyake vitakwenda vitanunuliwa na yeye huko anaboreka na kwa hiyo ifika mahala kwamba mpaka huko kijijini watu watumie tena kuni kwenda wanakata kuni misitu ina inakwisha jangwa tunatengeneza majangwa sasa iwe kwamba mpaka huko kijijini kutakuwa waheshimu hapa watatengeneza yale majiko ambayo e, hata mtoto aweze akafungua tu ili kalipuka likawasha moto e, alafu kuta mbanda huko ameshaungua sasa hizi ni changamoto ambazo kama hukujipanga utakuta ila asilimali inakwisha bado huko pale pale maisha yako hayajabadilika yani nikiona maana maisha ya wananchi wa kawaida hayajabadilika kutokana na rasilimali hii kwa hiyo changamoto kubwa ni kwamba wale waliopo katika mamlaka waseme sasa hii rasilimali itatutoa tutatoka kabisa tutaishi maisha tofauti 
mpaka mwanachi wa kawaida kwa sababu ni mzunguko wa fedha uko pale pale mzunguko wa fedha ina maana ni mzunguko wa ajira kwamba hii izunguke imfikie mpaka maendeleo ya mfikie mwananchi wa kawaida na maisha yake ya boreke hiki ndicho ninachokiona kwa hiyo unapomwona mtu wa kawaida sasa hivi anasema mimi bwana sitaki kupikia mkaa wake mkaa kwanza una uchafu na nini mikono badani nawe na hivi e, na moshi nyumba inachafuka e, pale unapiga tufya imeshawaka umepika chakula chako e, kwa hiyo vyakula hivi vitapikwa vizuri zaidi kuliko e, unakuta wanapika makuni wanaweka makuni huko mabe chipsi huko na mwaga huko na e, kwa hiyo ni mabadiliko ni maendeleo kwa hiyo tuyakaribisha haya maendeleo ambayo yatabadilisha hali ya maisha ya mwananchi wa kawaida kusudi aishi kisasa karne ya moja tuikaribishe kwa namna hiyo. So. Mm. Balozi uh, unamsikia Dr. Leni anaonekana uh, yeye ana, anataka kuona mwananchi wa kawaida namna ambavyo mm. ananufaika. Ndio. Na tunaposema uchumi ni lazima uanzie huku. Sasa. Mwana ili sasa upande kwenda juu ili huyu kishamwezesha atalipa kodi maana mm. serikali itaendelea kusanya na kuendelea kuimarika. Kwenye kongamano hili ndio mlilenga kada ipi hasa? Ni hawa tu ambao wenye uwezo labda kuingia huko juu na kuchimba na, na, na kuipata gesi yenyewe ama mliangalia pia hii kada ya kati na ya chini. Uh, nafikiri Nurdin uh, uko nyuma kipindi cha nyuma utakumbuka kwamba uh, kuna vitu viwili. Cha kwanza ni kwamba sisi kabla kuandaa kongamano sisi tulijiandaa vipi sisi tulifanya tunaita industry research tukatembelea serikali tukatembelea private sector wote tukatembelea wadau na, na kitu kingine kama mtakumbuka tulikuja hapa tukasema kama tunakwenda kufanya road show kuangalia mikoa inaopita uh, ile, ile miradi kwa kuanzia kwa mfano kama bomba la mafuta kwa hiyo tulipata fursa ya kwenda mikoa minane, wilaya 24 na kata zaidi ya tatu. ili kwenda kuangalia yule mtu wa chini kule vipi tunamfikia na kongamano hili tunataka nini tu, message gani tuitoe uh, cha pili ni kwamba tulipokuwa tunaitengeneza hii program ya kongamano tukaja tukagundua kuna kuna gap hapa kubwa baina mtu wa chini kabisa kama ulivyosema mtu wa kati na huyu mwenye au my investors au tunasema ni EPC contractors. Mm. Kwa tulichokifanya ni nini? Kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania, hasa katika bara la Afrika, tuka tukawaita na kualika katika kila mkoa tumeleta wale wajasirimali wadogo wadogo wadogo. Tukawapa meza pale kama ulipoona mwaka huu. Free of charge. Mm. Hawa kulipa chochote na wengine tumewa sponsor. Wakaweka biza kwa hiyo kila mkoa tukahakikisha kwamba wana kila mkoa ina vitu ambavyo vina, ina represent ule mkoa wake. Kwa mfano Mtwara tunamhakikisha kama pale pana korosho na desk lao yale imeandikwa Mtwara. Ukija katika nani uh, Dodoma kulikuwa na wine. Ukija mm. sijui Shinyanga kulikuwa na unga, mtama, sijui na vitu vitu vitu. Kwa hiyo wale tumewaleta pale kwa nini? kwa sababu kwanza wawe exposed tunasema small medium enterprises pili yule mgeni anayetoka nje kuja kwa mara ya kwanza Tanzania aweze kuona kwamba kulikuwa na ile ile value chain ule mtiririko umekuwa taken into account tatu mtu yule yule mgeni anachangia pato katika taifa kwa hiyo ananununua bidhaa nimeona pale kulikuwa na watu wa Jamestone walitoka na ni eh, mikoani huko kulikuwa na watu usiju wa uzasali siju vitenge siju. kwa hiyo tumetaken into account nchi nzima ya Tanzania hatukuishi hapo tu tumekuwa na paka Zanzibar tumachukua wale eh, wana sanaa waje kutumboiza Tuka, kwa hiyo umekuta full value chain imekuwa taken into account kwa hiyo tulifanya research kubwa sana lakini kitu kingine tukasema kwamba vile vile hatuwezi sisi Tanzania tukajifungia milango tukasema tunajua kila kitu kwa hiyo tulipofanya kitu gani tumekwenda kuchukua zile nchi ambazo zimefanya vizuri na raia wake 
tukaja tuka provoke mm. vitu ambavyo dialogue ambayo mtu anahisi kwamba oh kweli mimi nime nimechangia na kweli nilikuwa sijui lakini nimejua mm. yeah. kwa hiyo <coughs> eh, ilo ndio lakini kitu kingine zaidi kikubwa Nurdin tulichokifanya mwaka huu katika exhibition yetu tukasema hatutaki watu tuwajawalete makabrasha mm. waje waorodheshe ile ile value chain ya ya, ya mm. miradi yao yote mm. iko wapi na haya makampuni mabenka kwa hiyo kuwe na bankers kuwe na logistic company kuwe na suppliers kuwe na service providers kuwe na insurers kuwe na kwa hiyo tumechukua all value chain tumeweka pale mm. na ndio maana ukakuta kulikuwa na shauku kubwa mpaka mimi ikanipa surprise kwamba idadi ya watu 696 mm-hmm. hatujawahi kuwa nayo licha ya kwamba tulikuwa na mabalozi wote kwa mwaka kwa, kwa mara ya kwanza mm-hmm. mabalozi wa nchi zote walikuwa hapa wonderful na maofisa wa wote mm-hmm. kwa hiyo wameona kwamba wametambua kwamba pale pana fursa na huyu mtu wa chini sasa ule mzungumza ameweza kusikia ameweza kuona mnyororo wote mm-hmm. na ameona hatari kwa wapi ameweza kuona mimi nikitaka kuweka au kukopa hela na kwenda kwa nani? Oh. Eh? Tumemsikia kwa mara ya kwanza CRDB anasema kwamba mimi safari hii ukitaka kukopa kwangu sitaki tena guarantee mm. wala sina vizuizi vyote tuona mradi lete tuone nani ya kwako mimi nakupa pesa wala mm. sitaki zile sijui long term mm. sijui mm. eh, nani wala mambo ya interest hamna mm. mm. kwa hiyo who ndo Tanzania ambao tunataka kuunga sisi mkono. Kwa hiyo tunaunga dira lakini tumekuja kuleta changamoto solution zake na nini kiweze kufanyika ili si tupige hatua tu. Kwa hiyo kuna vitu hivyo vinne kwa wakati mmoja. Mm. Dr. Mtengo, umeendelea mm. kupata hiyo picha ya mm. kile ambacho kimefanyika. Mm. Lengo langu kubwa ni kuona namna ambavyo sekta inanufaisha zaidi uchumi wetu. Kwa mwelekeo ambao tunao na gharama ambazo zinahitajika katika uwekezaji wake. Kama nchi na ambapo sasa tumefika, tunaweza tukaona mabadiliko kwa kiwango gani kama tukiendelea kuwekeza na kutumia nguvu zetu na akili zetu zaidi kwenye miradi hii ya gesi. Uh, kuiona faida kwa haraka lazima tu kweli hatuwezi kuiona faida kwa haraka. Mm ila tukuona manufaa kwa haraka tutayaona. Mm-hmm. Weka tof- weka vizuri hapo ili mtu aelewe kwa maana unaweza faida <laughs> nini na manufaa nini. Eh, faida mara nyingi tunaitem return ya investment. Okay. Naona tumewekeza kwa mfano nakupa tu mfano wiki mbili zilizopita M7 alikuwa analalamikia wawekezaji wake kwenye mafuta kwamba wenyewe waliomba commitment ya serikali mm. lakini neno commitment ya serikali kwamba serikali ya Uganda itakayo ijenge uwanja wa ndege ijenge barabara ijenge nini serikali imefanya mm. in return to that faida yake kwamba serikali waone mafuta bomba limekamilika mafuta yanatembea unaona mm. mm. wawekezaji wameleta brusha brusha zao mm. mm. analalamika ila faida kama barabara ipo sawa uwanja upo mm. sera ziko Unaona? Mm. Ehe. Sasa hizo ndo tofauti. Unaona? Sasa kwa mfano, tuna kiwanda sisi tuna viwanda vya tiles vikubwa viwili hapa. Tuna kiwanda cha Linze, tuna kiwanda Mkulanga. Mkulanga wanatumia natural gas. Unaona? Mm. Cha Linze wanatumia makaa ya mawe kwa ajili ya kuchoma madongo yao. Unaona? Eh? Mm. Sasa kwa, kwa maana ya kwamba tumenufaika vipi kwa haraka ni kwamba uwepo hizi ni shati mbili vimevutia hivi viwanda kuja mm. naona na hasa kiwanda cha kwanza kilikuwa cha mkuranga mm. ambacho chenyewe tena kimeenda strategically bomba liko wapi lipo huko tunaweka kiwanda lodha umeona mm. mm. <coughs> sasa vile vile tukaona wazo simenti wameingia na viwanda vingine vya simenti vitaingia sasa jinsi gani tutafaidika kwa haraka ni jinsi viwanda mbalimbali vitakavyozidi kutumia hii gas na isiishie tu viwandani kuna bado kuna viwanda vidogo vidogo. Unaona? Kuna hao kwa mfano tuna hao watu walikuwa wanauliza hapa wauza chips. Wauza chips wanatumia gesi wengi. Unaona? Lakini gesi hii si gesi yetu ya asili ya ndani. Mm. Hii ni gesi imported, mm. petroleum liquefied. Unaona? Sasa na wenyewe katika wao mnyororo wa samani walikuwa wanazungumzia balozi, unaona? Watakuwa kuna somewhere wapo kwamba 
hii gesi kama inawezekana tuitie kwa, kwenye matungi na wenyewe watu kada fulai kada ya chini mm. kwa maana ya kufaidika eh, kwa maana ya kufaidika kwa maana ya kuitumia kwa faida na wenyewe waingie unaona manake na wenyewe kitendo cha kuingia wao tayari tusha save hela za kutosha mm. hela za kigendo kwa tusha za kutosha mm. naamini kwa nimo mnyoro na samani wamo kwamba tutafanyaje japokuwa tatizo kubwa tulikuwa nalo kwenda kutumika gigesi yetu kwenye majumba ni miundo mbinu ya makazi yetu yeah. hilo ni tatizo kubwa sana unaona makazi yetu yako squatted na igesi njia nzuri na rahisi kusafirishika ni njia ya bomba kufikia kwenye majumba na nani unaona lakini mimnyororo wa samani somewhere unaeleza jinsi ya kufikia hayo malengo madogo madogo mm. kwa hiyo tutafaidika okay. kwa faida za in, tuseme kwa faida za sio za moja kwa moja na zile ambazo sio za moja kwa moja unaona okay. mm. Na bado tungali sote katika mizani ya wiki hii leo tukiangazia kongamano la tatu la wadau wa gesi na mafuta ambayo limefanyika hapa nchini na umeweza kusikia kutoka kwake balozi Abdul Samad anasema hili limekuwa ni moja kongamano yenye mafanikio zaidi watu zaidi ya 690 waliweza kupata nafasi ya kujumuika pamoja kujadili na hatimaye kuibuka na yale ambayo wanaona kabisa sasa yanatoa mwelekeo ulio mzuri katika sekta hii. Tutapumzika kidogo na kisha tutarejea hapa kuendelea kuangalia. Na moja jambo ambalo nitataka pia uh, wataalamu wangu anieleze kuna tofauti. Kuna gesi mbili lakini watu wengi hawajui kuna LNG na LPG. Nini ni nini na zote zina faida gani katika nchi yoyote ile ambayo inakuwa nayo inaitwa Nurdin Selemani tutarudi baada muda mfupi. na ndivyo ambavyo tunarejea tena katika mizani ya wiki hii leo. Uh, kabla sijaja kwako Dr. Leni, uh, balozi hebu tusaidie. Kuna nimetaja hizo aina mbili za gesi ambazo watu wengi ndio ambazo wanazifahamu zaidi. Okay. Hebu tupe kwanza tofauti zake na faida zake. Sawa. So, uh, kwa upande wa, wa liquefied natural gas ambao ni, ni, ni mradi ambao Uh, una kwanza una gharama nyingi sana mm. katika uwekezaji. Sasa ile inachukuliwa gesi yetu inakuja kutolewa chini kwenye visima inaletwa juu kupitia uh, njia tofauti za kitaalamu alafu inakuwa compressed. Halafu baadaye inasafirishwa ndio inakwenda kukaa huko pengine Japan au China inakaa zaidi ya miaka mia Inakuwa katika unaviona kama madum fulani mm. uh, sasa ili inakuja kutumika kwa ajili ya, ya siku za mbele ambapo nishati inapotaka kutumika kwa hiyo unakuwa mtu na stock lakini tofauti ya LPG hii kama alivyosema nani ndugu yangu hapa ni kwamba hii tayari imeshatoka nje imekuwa processed na sisi tunaweza kutumia na, na, na zote ukiangalia takriban kuna kuna similarity hmm. ya matumizi lakini hasa LNG kabisa inatumia kwa, kwa ajili ya, ya vi, kwa ajili ya viwanda au nani umeme vitu kama hivyo vitu ambavyo uh, industrialized kwa, kwa kweli lakini kwa kwa LPG inatumika kwa domestic vile vile commercial inatumika lakini sana nani uzi, uzito wake na ujazo unakuwa ni katika temperature ya chini kuliko ile ya, 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 ya juu ambayo iko very uh, delicate na ni hatari sana hmm. yeah. Dr. Leni, tunaangalia gesi katika jicho la kui, kuipa nchi faida. Kwa namna ambavyo tulivyo na juhudi ambazo tulizifanya kuanzia serikali zilizopita hadi leo hii hatimaye tukaona gesi imetoka kule Mtwara na Lindi, nyingine ikaletwa mpaka Dar es Salaam hapa mabomba yakaleta na wakati mwingine tunaambiwa kuna umeme ambao pia waonawashwa pale ubungo kwa kutumia gesi. Uwekezaji ambao tumeufanya hadi leo hii na hapa ambako tumefikia ambako tayari wananchi wanaona umuhimu wa igesi. Na bado tunaambiwa Tanzania ni moja nchi ambayo ina gesi nyingi sana katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki na tayari juhudi zimeanza na kumbuka rais wa Kenya alivyokuja hapa akasema naye pia anahitaji kupata gesi kutoka Tanzania. Fursa hii Tunatakiwa tufanye nini ili kuitumia itupe faida? Naam, kikubwa zaidi ni kwamba 
tunatakiwa tujifunze kutokana na uzoefu wa mataifa mengine mabaya na mazuri Nigeria kwa mfano wana wana mafuta ambayo yanarusha ndege lakini ukienda Nigeria wa Nigeria wengi hali zao ni taabani kwa sababu wajanja walikalia ile ile, ile rasilimali eh, oh. oh. eh, oh. wakawa wanaweka kila kitu mfukoni wanaenda kutumia huko nje sasa tunaweza tukajifunza kutokana na mfano huo kwamba tusiende mkondo huo kwa sababu e, katika ulimwengu kuna ushindani wakikuta umezubaa watakunyang'anya ulicho nacho mwalimu Nyerere aliwahi kusema hiyo atakwambia bwana hiyo sio almasi <laughs> watakupa <laughs> chupa <laughs> alafu wao watachukua almasi <laughs> ehe sasa tukijifunza kutokana na mfano huo gesi itatunufaisha Uh, kwa sehemu ya kwanza ni kama alivyosema balozi hapa kwamba mm. wakikuangalia wanasema huyu anaelewa au haelewi huyu yuko mm. katika um, eh, kitengo cha negotiation yani majadiliano mm. bana mimi nataka hiki na hiki wewe chukua hiki nipe hiki mm. eh, wa Tanzania kwa sehemu moja kubwa tuna upungufu sana katika eneo hilo mm. kwa sababu tunatanguliza njaa njaa zetu binafsi ni bana nikipata hiki na hiki haraka haraka nitatoka na jenga jibangu na kwa vina hivi basi yamekwisha hatuna ule mfumo wa kuangalia mbele miaka hamsini mbele miaka mia moja mbele wenzetu wanaangalia hiyo utakuwa haupo lakini kitu kuwako atakuwepo ni vizuri akaishi vizuri kuliko e, tunavyoishi sasa hivi sasa hizi zote ni changamoto maana kuna siasa humo vile vile kuna ushindani na nchi za nje na kadhalika na wenye dhamana ni hawa ambao wapo katika maamzi sisi e, tuko kwenye nadharia na wakati mwingine tunawaudhi maana yake tunaongea mambo ambayo wao unaongea nini afadhali usiongee kabisa mambo yote mazuri hapo nataka kutuchafulia hali ya hewa e, lakini sisi tunaangalia kwamba kwa mfano uchina imeweza kufikia ilipo sasa hivi na inaheshimika ulimwenguni kwa sababu wamekaa wakafunga mikanda hiki tusifanye tufanye baadaye wanavurugana huko lakini atufanye sasa twende sasa wamefunga wame sasa na wanaheshimika kwa sababu Marekani inaangalia Uchina anasema hawa jamaa tudhania ni wajinga kumbe walikuwa wanajipanga sasa kama sisi tunaweza tukajipanga kwanza soko la gesi ni kubwa kwa sababu e, vita iliyoko katika mafuta nayo ni kubwa e, kwamba bei na kupanga hiki kupanga kile na kadhalika wametoka kwenye eh, ilipokuwa ni safari ndefu sana mpaka yeah. hapa tulipo sasa hivi mm. sasa sisi kama tumejipanga na sina uhakika kwamba tumejipanga kiasi gani nadhani mm. balozi hapa anaweza akasema kwamba tumejipanga kiasi gani maana tatizo kubwa sisi huwa hatujipangi yeah. na kwa vile hatu, wanapogundua hatujipanga wanatunyang'anya mm. sababu na hii kwanza tuichukue hii tukakae nayo huko Kwani hamwezi mkaifanyia hapa hapa? Mm. Mkifanyia hapa hapa ni bei gani itakuwaje? Mm. E, changamoto za namna hiyo katika kufikiria na kujipanga na kuhakikisha kwamba mm. tunanufaika na rasili mali zetu. Mm. Changamoto hiyo mimi huko siwezi nikaongelea kwa sababu balozi hapa ndio anakutana na wale wakubwa wale ambao wanasema bwana tufanye moja mbili tatu ili baada ya miaka kadhaa basi sasa hivi Watanzania wa, 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 wa tunaongezeka tutakuwa zaidi ya mia, milioni mia moja e, muda sio mrefu mwaka 30 tu hapa na sio mbali mwaka 50 tutakuwa wengi sana hatuna barabara hatuna reli hatuna hatupangi tukasema sewage system zetu zitakuwaje lakini baraka ipo sasa hivi na baraka hiyo ni gesi tulionayo ndio nayo inaweza ikatufikisha bado tuna rasimali nyingi sana lakini kwa sasa hivi kwa mchezo wa sasa hivi hii gesi inatutoa je tumejipanga hiyo ni changamoto kubwa sana kwa sababu kama hatujajipanga hatu sehemu kubwa itatoka itaenda nje baadaye tutainunua tena na ndivyo imekuwa miaka nenda miaka rudi vitu vinatoka vinatoka kama malighafi vinatoka nje alafu baadaye tunanunua kwa bei ambayo tumepangiwa na wao wenyewe je hatuna akili na uwezo wa kuweza kujipanga tukapanga na tukawepo katika ramani na tukanufaika nayo hiyo ni changamoto lakini mm. changamoto ambayo inakwenda 
kwa nasema decision makers mm. policy makers <coughs> wana siasa hawa wameamua nini wana wanaona au hawaoni wakati mwingine kama ni vipofu wanasema unapokula na kipofu usimguse mkono msoge zetu chakula najua kipo we kumbe unakula alafu yeye ameridhika sasa matatizo tulionayo katika Afrika nzima ndio ndio hayo kwamba hatujajipanga au tumejipanga kiasi gani na nadhani hilo ni swali ambalo balozi hataweza kulijibu lakini vinginevyo mm. hatari na yoyona ni kwamba tutanyakuliwa yote igesi itatoka bana leta ikae kwetu huku alafu baadaye ndio itarudi bana wewe bado uweze hata ukaitumia wala huithamini na mwacha balozi akiendelea kufanya tathmini ya namna ambavyo njema ambao kama nchi inaweza tukafanya na namna ambavyo wao kukutana mataifa mbalimbali na shughuli ambazo zifanya wanaisaidiaje serikali kwa atakuja kutueleza uh, dr mtengwa yes. dunia inahama oh. hata mafuta sasa hivi yatumiki sana watu Kwe. wanakwenda kwenye gesi so. tunaona hata hapa mjini madereva wengine wenye magari wanaamua kutumia gesi na so. tunaambiwa kiwango ambacho unaweza ukanunua cha gesi ambayo oh. kutoa Dar es Salaam hadi Morogoro oh. inawezekana ikawa ambaye anatumia petroli na wewe yeye oh. akawa umetumia hata mara tatu ya gharama ambazo wewe unazitumia una na so, so. mambo tunaanza kuona hata tayari oh. kuna kituo hapa ambacho watu sasa hivi wana, wanaweka gesi mifumo ya gari yenyewe inaanza oh. kubadilishwa na hata mataifa mengine oh. yanaweka kando oh. mafuta so. kwenye hili ambalo linaanza kidogo kidogo mm-hmm. magari yanabadilika oh. eh, majumbani watu oh. wanasema ah mkaa uharibifu wa mazingira oh. ukibeba mkaa sasa hivi inabidi uwe na kibali na nini kwa watu wanaanza kwenda kwenye gesi kama nchi oh. tunapaswa tufanye nini ili kuendana na wimbi na kasi ambayo ipo kwa sasa oh. wakati huo pia rasilimali hiyo sisi tunayo Tuna. <coughs> kama nchi ina mambo mawili kwa uono wangu mimi swala la gesi sio swala la wizara ya nishati peke yake na TPDC ni swala ambalo lina sekta zingine mtambuka na kibaya zaidi hizo sekta zisipofanya vizuri hili swala na yeye halitofanya vizuri unaona okay. tuache kwanza magari tuangalie gesi kufika kwenye majumba mm. hapa tutahitaji swala la watu wa ardhi ambao wanatoa viwanja wanatathiminisha majengo kabla hajajengwa micholo kuipitisha unaona mm. kwamba wao wawe katika ugawaji wa ardhi kwamba ardhi hiyo atakaa makazi kipande hichi tunatoa viwanja 10000 mcholo wa bomba la gesi ujulikane mm-hmm. kama vile tunavyoweka mcholo wa maji dawasko wa maji au mcholo wa maji taka mm mchola bomba na lenyewe ujulikane unaona sasa hii sasa TBS kazi ya, ya Tanzania Petroleum Development hii kazi ya maplanners wa miji na vijiji na vitongoji unaona hapa sasa likifanyika hili definite huyu mkazi atakayejenga hapa kuna vitu vingine unajua unalazimishwa kilaini yani unalazimishwa mm. personal but uh, voluntary unaona mm. <laughs> <laughs> bomba limepita pale mm. una sababu gani ya kuangaika na makaa mm. ah, sio mm. hata kama umejenga chumba kimoja wajivutia waweka mita yako unaanza kutumia hii mm. kwa hiyo ni swala ambalo lina involve sekta zingine za serikali unaona mm. kuna watu wa planning viwanda na biashara wanaweza kuwa na miongozo kwamba sasa hivi tulenge tu viwanda viende sehemu ambapo bomba litapita kwa ajili ya kumaximize hichi na kuminimize hichi unaona mm. ni ishu, na, sasa ni sera ishu nyingine ya pili so lazima sera tatu ni awareness kwa sisi sasa laia unaona laia awareness kwetu kwamba okay kwa mfano let's say tuchukue kwa mfano kwa kigamboni sehemu kubwa imepimwa Mm. Naona mimi na misi ni kwa nini Kigamboni isianze kupitishwa mabomba? Naona alafu watu wao aware. Mm. Pigiwe kampeni 
bomba limepita mbele yako achini mbali kuna zile kampeni kwamba bwana ni hatari usitoboe usisa hivi usishimbe chimbo ovyo kwa sababu unaweza kuwa bomba na nini lakini tumia hii kwa faida hii kwa faida hii kwa sababu miundo mbinu iko na iko awareness na yenye ita to boost matumizi ya ndani ya gesi ni 1.7 cubic billion cubic meter mpaka sasa hivi tunaweza kusema ni madogo sana lakini kama unavyosema doctor ni kwamba population yetu inakuwa definite kama sera zitaendelea kuoana watu wa planning waka planning ari zikagaiwa hata michoro ikawekwa vizuri unaona viwanda vikawa located kwa ajili ya kuexplore zinapopita hizi bomba mm. unaona kwa ajili ya kupunguza cost zingine ambazo tunaweza zikazipunguza unaona definitely itasababisha kuendelea kwa hii sekta na kukuza matumizi yani tutatoka kwenye 1.7 billion cubic meter na kwenda zaidi ya hapo no. na vile vile na jinsi tutakavyokwanza mbele tutazidi kupunguza tegemezi la kutumia petroleum liquidified gas ambayo ni by product ya petroli na tuna import kwa pesa nyingi sana no. No. ambayo tutapunguza hayo matumizi na hela yetu tutaifanyia mambo mengine no. kwa hiyo ni, ni, ni kwamba wa, 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 wa katika mnyororo wa thamani walokuwa pembeni ndani ya huo mnyororo wa thamani wana kazi kubwa sana kuliko wenye zao lenyewe hawa wa pembeni waki, wakiyumba kidogo ili zao kwa kweli litakuwa hiyo sasa tutaanza kufikiria kuiexport ili tu, okay tuta export cubic mita kadhaa FT FTS kadhaa nje ya nchi mm. alafu bado tuna import petroleum kwa ajili ya kufine ya mimi kwa ajili ya kurun economy yetu sasa ni ile ile unaingiza kushoto to short to export ya kutosha to minimize importation kwa kwa maana kwa maana nani tutumie hapo tutaona faida kubwa sana okay balozi nilikuacha una unatafakari namna gani ambavyo mnaisaidia serikali katika hili yeah. ili kuona kwamba nyie ambao ndio wadau wenyewe mnakutana na watu ambao wanaifanya hii shughuli vilivyo na umesema hata safari imekutana na watu ambao wana experience ambao walifanya vizuri na watu waliofanya vibaya na baadaye wakaja wakafanya vizuri. Mnasaidia nini serikali hapa ili tuweze kupiga hatua njema ambayo italeta mafanikio? Uh, mimi nipende kusema kwamba uh, hii jumuiya ya watoa huduma hii ni ngao kubwa sana, yani mguu wa pili wa serikali. Serikali ina mguu mmoja ambao ni sera kama tulivyosema sera sheria lakini hai implement okay. anayekuja ku implement ni private sector kwa hiyo sisi ni mguu wa pili na tumekuwa tukishirikiana kwa karibu sana na serikali kwa muda mrefu tangu tume uh, tumeanzisha jukwaa hili la wadau wa sekta wa mafuta na gesi tumefanya mambo ma, makubwa sana ndani ya nchi to kama alivyosema ndugu mm. yangu hapa kuna vitu huvioni sasa hivi immediately mm. utakuja kuviona baadaye sasa mimi nipenda kusema kwamba uh, uh, jumuiya ya watoa huduma na sekta inafu. ikiwa mimi ni mwanzilishi na ni mwenyekiti wao tumefanya kazi kubwa kwanza kuelimisha wananchi katika kujua standard gani zinazohitajika hapa Tanzania pili tumefanya warsha zaidi ya 30 na ili kumwezesha mtanzania kujua tenda ni maana ya nini tenda compliance maana nini standard international standard unakuja kutusema barcode nini maana yake na vile vile kumtayarisha yule mtanzania kujua kwamba hutakiwi kutoa hongo ukaweza kupata hii miradi kwa hiyo tumekuwa tukifanya hizo kuelimisha wa Tanzania tuliwaleta kwa mara ya kwanza katika historia ya, ya, ya East Africa. Mm. Tulifanya nini? Tulikwenda katika haya matenda ma, ma, ma tukawakuta kwa mfano kama te, nani uh, pre qualification za, za total. Tuka tukaorozesha tukajua kama pale ah kumbe kuna makampuni fulani na fulani fulani wame submit expression of interest. Tukawaambia haya makampuni tunataka katika haya makampuni yaliokuwa kule. One by one waje Tanzania tukae nao pamoja tujue wanakuja na standard gani specification gani expectation zao nini na makampuni gani ya kitanzania ambao wanataka kufanya nao kazi hawawezi kukao Faransa hmm. au London wakasema bwana we are tendering na, na, na tunakuja Tanzania bwana eh hey, hey, samahani bwana tujue ni nani kampuni gani 
kuna ma class 1 hapa kuna class class 5 tujue ni nani kwa hiyo tulifanya kazi kubwa sana ya tangu mwaka 2017 tukakaa nao tukawaita hapa ndio kuona kulikuwa na fujo jingi hapa mm-hmm. eh tukaorodhesha ah na tukaja baadaye haya makampuni yetu tukaapa hizo nondo ambazo tunasema information nurdin huna information hujui kitu gani mm. kimo mle hujui standard zinakuja vipi hata uwe na hela vipi unatolewa kwa hiyo kazi tuliyofanya sisi kubwa ni kuorodhesha kukaa na hawa members wetu tuna members zaidi ya mia. benki wamo mle sijui insurance wapo humo katika association yetu na katika association association yetu bodi ile bodi ya watu kumi, ya, ya watu kama uh, tuna bodi ya watu kumi. TPSF yumo humo ndani bankers association humo ndani siju vyama siju vya va, va, nani be, be, na, tunasema uh, security wa mwomo ndani licha wa wale member kwa hiyo tukawa very strategic tukasema kwamba sisi tunataka tumsaidie mtanzania tuisaidie uchumi wa Tanzania kukua lakini wa Tanzania lazima wajengwe kujenga wenyewe vipi ndio kumpa hiyo information na nipende kusema Rodin mm. nenda katizame katika kila kampuni ya Tanzania ya nje Asilimia tisina tano ni Watanzania wanafanya kazi. Hii ni juhudi yetu. Kwamba tulikaa tukaelimisha kwamba tuna Watanzania ambao wana elimu. Uh-huh. Watanzania sasa hivi wanarudi diaspora nyumbani. Uh-huh. Ya? Yeah? Yule kwanza. Pili, kaangalie katika ma project yote makubwa kuanzia nani uh, nani uh, Julius Nyerere, Stigler. Uh-huh. Angalia sijui SGR. Ni members wetu wote uh-huh. na wana win hizi tenda na tulikaa na makampuni ya mafuta kama mfano Ekuno mm. yeah. tulikaa nao kwa pamoja kuambia kwamba tunataka tujue katika ule mnyororo wa thamani katika in the next four years kitu gani kinakuja tukakaa wakatupa mwisho tukaja tukaona kuna ah, bwana hawa Tanzania hawa wengi wana fail kitu gani kinatusumbua tukaja tukakuta kwamba eh, eh, kuna information ambayo haya makampuni haitoi kuwapa wa Tanzania mm. Ni kitu gani inaitwa hiyo inaitwa feedback ya tender. Kwa mfano mtu anatenda au wewe unaweza ukatenda. Lakini ukaja ukajikuta kwamba ah, mbona mimi kila mwaka natolewa? Na, na Tukaja tukagundua kuna feedback ambayo ilitakiwa irudi kwa huyu aliyetenda kwa bwana Nurdin. Huna OSHA certificate au ulitenda wewe. Lakini ulikuwa huna OSHA certificate mm. au ulikuwa huna certificate of compliance. Tukaja tukawabana haya makampuni sasa hivi ikawa hii feedback inarudi. Kwa hiyo hivi ndio vilikuwa vigezo vikubwa ambavyo vinamtoa mtanzania. Kwa hiyo sasa angalia katika kila project wa Tanzania wamesogea. Na wakishindwa tu wanajua eh 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 e. lazima ni rudi kule nikasema bwana mimi nimetoka kwa, kwa kwa sababu gani? Mm-hmm. Lakini kitu kingine eh Nordin na nipende kusema niwe mkweli. Na nilizungumzia ile swala na nataka niwe nirudie tena kwamba Mheshimiwa rais ana ana juhudi nzuri ana, ana ujasiri lakini mimi naomba mheshimiwa rais arudi kwa wataalamu wake aseme hivi kweli sisi wa Tanzania tutakaa tutajifungia ndani bila kuwa na transaction advisor bila kuwa na commercial advisor bila kuwa na 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 na, na expert ambaye anatoka nje haiwezekani nchi zote duniani hata wenye wenye fedha duniani Saudi Arabia ana transaction advisors na anakuwa kwa sababu yule anampa kiongozi wa nchi eh hey, hapa kuna hatari fulani 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 juzi katika kongamano kuna vitu tu ule tumeviona vya hatari na ilikuwa ni mara ya kwanza nimeona pale kidogo watu wameanza ku, kukaa sawa eh hey, hey, eh anazungumza kitu gani lakini ikiwa una hao best practices nchi ambazo zimepiga hatua umesoma lakini haitosaidia peke yake tu lazima uwe na hao ma transaction advisors he bwana we haya makampuni ya mafuta yanalipa mabilioni ya dola kuwa na ma transaction commercial expert ili waweke sawa leo tuna mtu wetu amekaa amejifungia ndani huko hajawahi kuwa expose hajawahi kutoka nje hayu marekani iko vipi wenzetu wanatizama zile nani uh, fi, figure zao za, za global nani uh, transaction sasa wana mimi nataka ni move hapa kitu fulani ni move hapa nitakosa kitu fulani sisi hatujui 
Kwa hiyo tusiseme kwamba tunajua kila kitu. Kwa hiyo kuna umuhimu wa hicho kitu. Kitu kingine kuna umuhimu wa kupromote joint venture ambao sisi jumuiya watoa huduma. Tulikuwa na tuko mbioni sana kuhakikisha kwamba sio mtanzania wote ambao anataka anaweza kusema kwamba mimi najua au mimi naweza hapana lazima turudi tukafanye joint venture huo ubia ndo tunatakiwa tu promote huo ubia ndo utatutoa sisi katika ile dira ambao tulikuwa wadogo tunataka tupige hatua tunataka twende katika uchumi wakati tunataka ku create hao mabilionea wetu kwani mabilionea wana create vipi bilionea wana create baada ya kumpa hizo vitendea kazi kumwambia njoo joint venture na kampuni fulani kutoka Italy, kampuni fulani kutoka Uingereza, lakini yule anayetoka kule ajue kwamba Tanzania anakwenda pale, lazima niwe transparent, lazima niwe sio mtu wa rushwa, na lazima niwe mkweli ili trust. Kwa hiyo vitu vote hivi vote hivyo ninavyovitaja ni vitu ambavyo umuhimu sisi tumekuwa tukivipigania na tukivifanya. Okay wakati wetu umetukimbia nimesalia na dakika 4 uh, ili tuweze kumaliza uh, kipindi cha leo Abdul Somad ametusaidia kutueleza wao kama uh, sekta ya watu wa huduma wa sekta ya mafuta na, 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 na gesi kile ambacho wanakifanya kwa serikali na yale ambayo pia wamekuwa wakiyashauri kwa hiyo maana yake ame, ametupa mwanga mzima wa wao na umuhimu wao kwa dakika moja na nusu na nusu hapa tumalize uh, dr mtengo unatamani kuiona Tanzania ya namna gani ndani ya miaka mitano kupitia hii sekta ya gesi natamani nione Tanzania ambayo inajimudu ambayo balance of payment yake imekuwa nzuri kiasi cha kasi ya maendeleo yetu tunayokwenda nayo Tanzania ambayo uchumi wake unajengwa na ndani na sisi wenyewe ni Tanzania ambayo naitamani nione na naamini kabisa tutaifikia naona leo tumezindua uh, one border center rais wa Tanzania na rais wa Zambia wako Tunduma wanazindua naona ile ndoto ya kurahisisha biashara trade facilitation between one country and another country tunaiwe inazidi ku, in, ku, kuwa achieved Tanzania hiyo kupitia gesi itafikiwa. Mm. Dr. Len, uh, tumalize nawe kwako. <coughs> Matamanio yako ni nini? Matamanio yangu nimefurahi kusikia balozi akajiongeza katika maelezo kwamba e, wakati wote usijifungie. Funguka kusudi e, unachokijua na usichokijua, usichokijua jifunze. Sasa hivi watumwa vijana wapate expertise katika haya mambo ya gesi. Maana gesi huo ndio ufunguo wa kuwafungua wa, wa Tanzania wa, 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 wa waondokani na umaskini ambao umekithiri katika maeneo mengi. Na ni ufunguo utakaotufungua kwenye vichwa vyetu tujue kwamba sio ngozi yetu ambayo inatufanya sisi tuwe maskini. Tunahitaji akili yetu kusudi tujue kwamba hizi rasilimali ni za kwetu zitunufaishe tuishi maisha bora tusifikirie kwamba kuishi maisha bora ni ngozi ya mtu ni akili yetu tukifunguka soko la gesi ni kubwa sana nje na soko la gesi ni kubwa sana ndani kwa hiyo vyote hivi vinatakiwa vi, vi, viwekewe mahesabu ambayo ni sahihi kusudi eh, utajiri uwe hapa hapa ubaki hapa hapa hilo hiyo ndio hiyo ndio ndio mbilangu kwa wahusika mm. na hasa wale waamzi tunasema policy makers mm. na decision makers na wale watakaoingia katika mchezo huu kama alivyosema joint ventures na kadhalika wao singependa kula, kula vizuri na ku, kuishi maisha mazuri wakati gesi ipo hapa hapa aje mtu mwingine ndiye afaidi <laughs> uh, nafikia tamati ya mizani ya wiki lakini kwa sekunde chache sana balozi mm. sekunde 30 unatamani kongamano la tatu lije na nini mm. au limekuja la nne la nne achana ila tatu la nne unataka lije na nini mimi napendelea na kongamano la nne lije kwamba tumeshapiga hatua mikataba tayari imesha imeshapitiwa mm -hmm. tayari tumetoka kwa PSA zote zimekuwa officially uh, na maana hakuna mtu alikuwa na 
uh, agreement sasa hivi. Mm. Kwa hiyo ziwe tayari zimeshatoka na ningependelea nione Tanzania ambayo ni nitakuwa ndo hub ya energy sector. Mm. Ya yeah, unapozungumzia tuna mabomba yote yanayozungumzia Zambia, mm. Uganda. Sasa tutoke kule katika kuzungumza twende kumsaidia Mheshimiwa Rais na tuisaidie nchi kwenda kule ila ekati uchumi wakati mm. nataka kurieti mabilionea wengi tuna uchumi sasa hivi unakuwa vizuri GDP 7% mm. tuna tuna watu wetu wa, wako imara na tuna peace na stability mm. vitu hivi tujivunie lakini lazima kama nilivyosema huko nyuma tuwe na transaction commercial legal expert ambaye ana uzoefu mkubwa wa juu kuliko na sisi watu wenyewe mm. Na maneno ambayo anamalizia balozi Abdul Samad Abdul Rahim yeye ni mwenyekiti wa jumuiya ya watoa wa sekta ya gesi na mafuta hapa nchini ambao pia ndio walikuwa wenyeji wa kongamano la tatu la wadau wa gesi na mafuta hapa nchini lakini pia katika meza yangu hii leo nimekuwa naye Dr Barwani mtengwa yeye ni mhadhiri lakini pia ni mtaalamu wa masuala ya uchumi. Pia tumekuwa naye Dr. Leni Kasoga mhadhiri mwandamizi wa masuala ya uchumi kutoka chuo kikuu cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Imekuwa ni fahari sana kwa nanyi hii leo. Na mimi naitwa Nordin Selemani kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Jamal Hashim basi nakusihi tena Juma lijalo kwa kipindi kingine cha mizani ya wiki. Kwaheri kwa leo.